في مطار نيويورك شوف مطار نيويورك تشوفه شوف القطارات تمشي داخله هاي الطياره اللي عبتنا شوف الاتحاد لونها ذهبي الحين انا رايح الطياره الثانيه الطياره الثانيه بعد اربع ساعات اول شيء تاكلها من الطياره من ابو ظبي من الكويت لهنا مع القهوه رايحه من هنا احلى كيكه في الدنيا انا وعلي سويت حق علي انا طبخت له باليوم سويت له بطاط وبيض وطماطم وسويت له شاي هو شاري لي هذا جبن من الجمعيه يعني عندهم هنا آه هذا ابوك بس شاري غالي شوف 8 دولار ما 9 دولار على طابخ لليوم قاعد تريق الحين صباح الخير هذا اول صباح هنا في امريكا هنا شوف الجو وش حالاته شوف المنطقه هذه كلها جبال هذا علاوي معاي شوف سياره علاوي او حق علاوي زين الجو حلو ما شاء الله نيزك رزنا 530 كيلو جرام 240 كيلو جرام اكتشف شارل جنب الله 50 سنه من الحديد من الحديد نيزك نيزك طبيعي يعني مو هم صباح الخير انا الحين في في مرصد اريزونا مرصد اريزونا اللي في الولايات المتحده الامريكيه في منطقه اسمها فلاج ستاف هذه اعلى منطقه في اريزونا وهذا المرصد اللي انتم شايفينه هناك الابيض وفي واحد هناك هذا اكتشفوا فيه كوكب بلوتو وفي الجهه الثانيه الحين احنا اللي نزور المرصد هذا و ايه هذه الورقه اللي اعطونا اياها هذا هذا المراصد اللي اللي راح نزورها اليوم مرصد اريزونا هذا فيديو هذا الشخص اللي اكتشف كوكب بلوتو بهذه المعدات البسيطه اكتشف كوكب بلوتو وهذه الصورة الأخيرة هي الصورة اللي اكتشفوا فيها الكوكب.
بين حق المسكوب اللي صوروا في كوكب البلوتين عرفت ايش هو في كوكب البلوتين
we were able to actually fix it up, and now it works. It doesn't leak or snow in here anymore, which is great. And then you move it around. The only point that you can actually physically look through at this telescope is right here. And this only looks at a small bright star that you can see easily with the naked eye. It has crosshairs in there, so it's your guide scope. And then you line up a nice bright star in the area that you're trying to get to with the photograph. Line it up, move it around on these two axes, like this. Oh, wow. Yeah. And you can see why the boxing glove is there. <laughs> <laughs> now at night, when you're operating this guy, there's no heat, no light. You don't want heat because then heat escapes out of the shutters, and all the stars do this. They start getting very wavy, because heat does that, just like a car on a hot day. And no lights because the image is so fragile to light exposure. So you slide the thing out, you blind, you can't see anything, and you know the stairs are this way. Uh, yeah. Uh, right into that. So a lot of astronomers come home several hours late with a large bruise on their head and wonder, all right, what am I going to do about this? Eventually, one of them decided to make it a fair fight. It works out. So that is why there's a nice character piece there. And that eventually was used until about the 1970s. After that, digital technology took over and this is no longer used. But someday we'd like to use it just for posterity. Hey, we found food. That is the wood. No, no, no. What, what kind of material they use for the light? I'm actually not sure. Uh, it's glass, glass photography, but I'm not sure what they use for exposing it. Some sort of different chemicals. I heard they were very toxic. Ah, okay, so they, yeah. were, they were very safe, that's why it didn't last too long. Yeah. <laughs> but it was it was really good because